Devčenca a Šuhajkovia, vítajte s nami v hlavnom meste Vína v Modre. Práve som vyšiel z tejto brány a <laughs> sme v Modre, ktorá je obkolesená vinicami, ktorá mala prvú písomnú zmienku o tom, že sa tu pestuje víno, že tu funguje vinohradníctvo už v roku 1326. Viac ako 100 rokov tu pôsobí škola, v ktorej vyrástlo mnoho vinárskych a vinohradníckych odborníkov a mesto a toto centrum je posiaté krásnymi pivnicami. Do jednej z nich sa práve teraz ideme pozrieť. Poďte s nami. Na dúšok s Petkom. Z vrchu námestia sme sa presunuli až do centra ku kostolu. Tu už zo pár rokov je táto prevádzka, výroba malých kvíno a sekty. Fedor by nás mal čakať, ideme sa pozrieť. Oh. Fedor tu už čaká na priedomku. Ahoj. Ahoj, vitaj. Vy ste vás nejaký narobený. Ale traktor, Stáčo, si a všetko, vitaj. Poď na deci. <laughs> Prehodím si toto tu, prístroj. Ah. Jaj, tu máš fajnový chládeček teraz. Ťažký. Takome teplo vonku. Ťažký deň. No, ale ani nie ťažký deň. No, ja som sa teším na túto návštevu, lebo toto vinárstvo, tieto tu kamene. Jak dlho ste tu v tomto priestore? Od rána do večera. <laughs> Ale Vtipne, už... Kaže si si dal 10, 10 rokov sa tu s tým trápime, rekonštruujeme. Ahoj. A na zdravie nejaké, o čom rozprávať. Mladý Irša ešte. E, to je tak na úvod, nejaké lahučky, dobre sa pije. E, dobre po ňom plynú slova. Áno. E, no, stavba, 10 rokov sa tu trápime. Cez 10 rokov, 3 roky, čo je to sprevádzkované, tak nejak funkčne, aj výrobne, aj predajne, aj... Aj, aj po pijaco. Takže takto. No, roboty veľa nás ešte čaká. Sme tak odhadujeme v polovičke. Mm-hmm. Ale v polovičke sme aj s vinohradmi, aj so stavbou, takže tak plynule rastieme. A, Čiže tu striedaš, že dojdeš z traktora, tu potom tak, obhádžeš tak. nejakú stenu, áno. Tu sa dojdem Vy, vykladiť. Niečo tak, dole, tu sa dojdem vykladiť. Otočíš sekty. A máš tak. to rozporcirované takto ten deň. Odtiaľ to vlastne vydávam rozkazy <laughs> do všetkých vinohradov. A koľky ste tu na to, na tú stavbu? Tu, sme, tu, majstrov, tu, som, tu, som, tu som sám na rozkazovanie, potom mám jedného všemajstra, kamaráta, ktorý ovláda perfektne prácu s drevom, s kameňom, mm-hmm. stiehlo, staré materiály, je to národná kultúrna pamiatka, takže človek tomu musí venovať takú vyššiu, vyššiu pozornosť, čo sa týka starších technológií stavebných. No a vo Vinohrade bežne 2, 3, 4 a 5 ľudia, cez oberačku 15 ľudí. Takže takto. Zelené práce menej, no traktorista som sám. Tak vždycky takto dovedem. A... a ty máš tú supervíziu nad tým, že aby to, tie práce pokračovali a že ty si ten, ten hlavný, ktorý si určuje, že čo sa bude teraz robiť, čo je dôležité? No Alebo tak, ešte otec hlavný. do toho rozpráva stále? Tak ho môžeme spomenúť teda na profesora. stále rozpráva. Tátko stále <laughs> rozpráva, ale tátko, sa, tátko má svoje pole. On má tie knihy, literatúru, mm-hmm. má zákazníkov, chodí, koštuje, baví sa so zákazníkmi hlavne. Stavebne, stavebne už... už, už je to na tvojich pleci. Asi tak, asi okay. tak. Veľmi pekné vínko, mladúčke, také kvetinové. Mladúčke, skoro sa oberá prvé hrono už v polke augusta, pomaly posledné roky. Skoro žiadna farba, my to máme no, radi. To nevadí. Rýchlo, rýchlo vylisované, Presne. aby malo tú kyslosť. Mne veľmi imponuje, že suchučké to víno. A jak je vychladené. A jak je vychladené. <laughs> Orosený pohár, všetko, no. jak má byť. Všetko, jak má byť na otvorené viechy. A viem, že tam vzadu aj boli nejakí hostia. Ideme sa pozrieť, ako to tu u vás funguje na tých viechach. Môžeme ísť na to, budú viechy, teším sa na ne asi prvýkrát, čo sme sa zapojili. No a uvidíme, jak to dopadne. OK. Na dúšok s Petkom. No Fedor, sme tu na zadnej časti vášho dvora. Tuto ešte sú nejaké vínka. Stále sú tu? Stále sú tu, sú vychladené. No, super, super. A toto vínko je vychladené, čo si Aj to toto je, samozrejme, že ti nalejem. No, tento projekt Otvorené viechy, to je taká zaujímavosť, lebo ja viem, že to vychádza z historickej tradície, keď kedy si bolo právo výčapu a dlhé roky, desiatky rokov dozadu, teda kým nenastúpili tu po 48. tí naši panovníci novodobí, ktorí tom, tomu neprijali, tak tu fungovali veci, že vinári mali otvorené priedomia, pivnice alebo teda priestory, ktoré boli k dispozícii, ale našťastie sa k tomu teraz táto doba praje a že sa vraceme k takýmto projektom, ako sú otvorené viechy a už to teda beží a ty budeš tiež súčasťou? 
Teším za čo teda povedz. ďakujem, strašne sa na to teším. Je to, je to, taká, je to taká pripomienka, nie je to úplne tá tradičná výcha, čo bývalo to právo výčapu, vtedy to bolo vlastne aj taký dosť významný pridajný kanál, teraz je to skôr o takom stretnutí so zákazníkom, také, aby, aby prišli, spoznali vlastne, lebo tí ľudia za ten čas, ako si hovoril, tí, čo nám tu vládli, ako keby zabudli, že, že sme vinárska krajina, no. sme tu taká oblasť, kde sa víno vyrába a hlavne, kde sa víno pije. To znamená, aj ten styk so zákazníkom cítim, že ľudia sa boja chodiť do vinárstie, boja sa zazvoniť. Nie sú takí hamblivý skôr, sú ako nie, hamblivý, ale hamblivý, áno, hamblivý, tiež to Takže ono, ten projekt je dobrý na to, že otvorí tým ľuďom vlastne takú, <coughs> takú možnosť konečne nazrieť do tej kuchyne. Super, a ja som teda počul že tam sú naozaj vinári, že od Jura cez Pezinok, Modru, až po Dolany a Šenkvice, že naozaj široký záber a striedate sa. Štvrtok, piatok, sobota. Myslím, dokonca, že sme dokon... nikoho, no. <laughs> dokonca, že vraj si majú dopredu kúpiť lísky a budú vybraná partička a v komornej atmosfére, ako my dnes dvaja, si o tom môžu pokecať a že sa im ty osobne budeš venovať napríklad? Keď Je to, to taká privátna, privátny formát, to znamená, že si kúpia lístky, ja sa im budem teda osobne venovať, samozrejme veľmi dlho sa im budem venovať. Niektorí aj odchádzajú, niektorí tu zostávajú dlhšie, potom sa večer Máš ešte spieva. Po sporiadnej vieche by si si mal zaspievať, no, takže dobre, ma, máme tu také priestory, kde môžeme hulákať do rána. Okay. Ale, uh, no, uvidíme, to uvidíme. Susedom to nebude vadiť, ano, máš to vyriešené, zvukotesné. Susedia spievnice. väčšinou spievajú s nami, no, tak ale, ale... nesme si nič dlžní, jednemu... <laughs> Kokrha kohu do rána a druhému vrtačka, takže uh, tak si to vracam. Máš, ja máš tu imysle. Dobre, tak to sa veľmi teším, lebo ja som ťa zažil pri tom, ako ty robíš degustácie, je to veľmi zaujímavé. A viem, že sa vieš, vieš veľmi odviazať. Verím, že to, že to ešte dneska ukážeš, lebo stále si ešte taký, stále nám moje, to jak ťa pozná, taký decentný doteraz. No je to tak, <laughs> jak má byť, no. <laughs> tak to bolo, to bolo po korone, sa, to boli, keď sme sa stretli prvýkrát, no, no. to bola vlastne taká prvá akcia, kedy sa ľudia konečne mohli stretnúť. Ja som si za ten rok ako odvykol od ľudí. Uh, celkom. V dobrom či zlom? Či... Tak, že som mi nechybali. Ne? Tak sa priznám. Ale... Zintrovertnil si? Uh, ja som čiastočne taký, ale keď už, keď už ide o vino a som vo svojom živle u seba doma, tak musím tým ľuďom vlastne predstaviť celú tú náladu z, toho, z tej výroby vína, že to nie je len drina, ale je to naozaj taká Jasne. radosť. Víno je radosť. Víno je o toho, aby sme ho pili, aby sme sa rozprávali do určitej hranice. A potom, keď už sa odviaže moc, tak to už našťastie končí a tie, uh, tie uh, akcie, uh, takže... Ja ti chcem veľmi pekne pochváliť toto víno, lebo tento sovinia je úplne parádny. To je, to, je... to je také naše najkrajšie víno z posledných rokov. Oh, Žihlavka, uh, krásna. Uh, našlo si to, ten vínohrad si našiel správnu pôdu, krásnu, ťažkú hlinitu, výborne rastie, veľmi dobre vyzrieva. Dá sa s ním všelijak manipulovať, čo sa týka zelených prác, takže viem si ho v podstate naprogramovať už vo Vinici a potom už stačí ho iba jemnúčko dorobiť a je krásny, plný, žihľavoj. Čiže robíš slovinu na viacero spôsobov? E, skúšal som, už teraz viem, čo kedy, jak oberať, ale keďže tento je taký, tento štýl vlastne preferujem aj ja, aj vlastne aj zákazníci, tak ho ja robíme tiež, sa. Takto, takto stredne, <laughs> je jemne štiplavé, troška, troška bubliniek tam zostáva po tej primárnej fermentácii. Mm-hmm. A tá žihlava, tá aromatika je fantastická. Žihlava je taký tak trošku egre, že taká, taká, taká zaujímavá ovocnosť, taká citrusová. Dá sa v ňom hrábať, citrusová, dokonca aj dlho vydrží vo fľaši otvorený, takže nevyprchá rýchlo. Farba je taká, jaká je. Máš napríklad skúsenosť, že, že takéto primárne aromatické víno, ktoré ohúri, že koľko vydrží vo fľaši ešte, že s takouto aromatikou? Väčšinou nie, lebo do pol roka je preč. Ale tak, tak niečo máš v archíve, neskúšaš to niečo? Ja nemám miesto na archív, ale, ale, ale áno. Ne, Tento neverím tomu, že nemáš doma pár Sovinion pláši, vydrží, Sovinion vydrží Koľko, aj rok, aj dva. Roky? Ten určite. Tak. Áno, potom ide do takých krajších pos. A skúšal som ho samozrejme aj v drevených súdoch, aj tak mm-hmm. aj do sektovej technológie, čo sa teda ráta už potom e, životnosť do, do rokov a, a vydrží, vydrží krásne. Takže to je, to je ale tá kvalita tej pôdy. Takže Super. som rád. Mladý vinohrad. Tak. A spomnil si tie sekty, aby som sa rád išiel pozrieť do tej vašej sektárne. Pôjdeme na to, ale najprv dopijeme ten Sauvignon. Ale vlastne ešte sme si pozrieli, skoro sme zabudli. Ešte, ešte sme si chceli okoštovať predtým. A ak pôjdeme na tie sekty... Nejaké... Červené hadice uleješ, či nie? Tuto, toto základné víno <laughs> je zachladené, takže objem sa zmrštil. Musí človek trošku povoliť. No. No. A spadlo vinárstvo. No, dobre, to je. Pohodne, všetko prežilo. Aj to z nerezu, malo by to, malo by to byť. 
No, teče. Čiže Takže... základné víno, toto je nasekt? Základné víno? Aby sme sa teda pripravili základné víno, rulandské šedé, ja ti dám. Mm-hmm. Počkaj, ale teraz hovoríme o tichom víne, alebo základ na sekty? Základné víno na sekty je tiché víno. Jasné. Vonku vymrazené v zime, mm-hmm. všetok viny kameň, ktorý tam bol, sa vymrazil. Teraz je držaný pri veľmi nízkej síre, mm-hmm. aby, aby nezoxidovalo, lebo to je oberané mm-hmm. veľmi skoro, má nízky alkohol. Takže také víno by sa v normálnych podmienkach a v teple veľmi rýchlo zlomilo. Ale teraz to vlastne... Je, to je no ako asinka držené, že to je nečírené. Ale... Musí byť to, troška, áno. hej, nečírené. Teraz je, sa to zamiesa. Áno, že, že to je také... No a do základného prehľadné. vína, teraz ide cukor, kvasnice, chodíme ich do sektových fliaž a za 5 rokov máme víno jak, jak lúsk. Mm, Krásne toto, kyseliny. Áno, kyselinka. No. Až moc. <laughs> tak nie je to víno na, na, pitie, na pitie takéto, ale že ty vieš, Rob... že, čo, čoho ešte čaká, aká cesta, práve si to povedal? Robíme to už, už čez desiatku rokov, takže vieme, že aké kyseliny by to malo mať na začiatku a toto už sa pomaličky blížime cez 10 gramov. A je to víno, teda, ktoré bude roky zrieť vo fľaši, takže to, to nastavenie už na začiatku je veľmi dôležité. Obera sa naozaj veľmi skoro, 2-3 mm-hmm. týždne pred klasickou oberačkou. A to víno je v základnom stave kvázi nepitné. Oh, oh, pitné. My vypijeme. Zvládli sme to, ale zo zvedavosti samozrejme nie je to víno, že by si si dal fľašku za večer takéhoto vína. Takže niektoré odrody sme vyčiarkli z nášho zoznamu sektovej prípravy, ale Rouen, Chedi, Chardonnay, Pinot Blanc, Rúžová, Frankovka, Ty postupili do finále a... A budeme odrody, robili. klasika, veď, fra, francúzsky štýl, tak a oni, oni vedeli, prečo to na čo, dávajú však. Na čo by sme vymýšľali niečo nové, keď oni to majú overené. Ale to je aj o tej pôde, lebo máme viacero odrod na iných pôdach a naozaj, že ten pinot je troška iný zo skaly, ako napríklad mm-hmm. z zílovitej pôdy. Tak to za tie roky človek zistí, že ktorá odroda, z ktorého vinohradu je dobrá. No a už sme to viac menej zistili a teraz sa hráme s tým, s tým načasovaním e, toho sektu základného, toho no, základného vína. Lebo to, 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 tá fermentácia v tej flaši to už je taká, také prekvapenie. Také... Tak si ma navnadil, že ja sa celý trasím na to, aby som si išiel pozrieť, ak vám tie flašky tam zrejú a môžeme si ich aj potáčať. A... Aj si sekneme. Aj si sekneme. Yeah, yeah, yeah. Si no. Ideme. <laughs> na dúšok s Petkom. A už sa nachádzame v historickej pivnici tohoto domu, ktorý predstavujete. Koľko má rokov? Táto no to datovanie je tam od tej barovej časti, ten bar bol ako prvý postavený. V niekde. Pred troma rokmi bar? <laughs> no, do histórie. No, no, no kedysi Modranské námestie bolo 7 metrov odsadené, troška od toho hlavné námestie mm-hmm. a tam to začalo takou malou miestnostkou, pitvoríkom, možno nejaké 15. 16. storočie. Medzi týmto samozrejme, vtedy boli ešte drevené domy, takže tie pozostatky toho vyhorenia tam stále nachádzame v tých, wow. tých, tých múrivách. A potom postupne začali 16. 17. storočie dostávať ten predok, potom to išlo cez nejakú od toho tú renesancu cez baroko až, 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 až do teraz. Táto, a tu táto, sa kde zastavili? V to, v ktorom táto, táto, táto pivnica je dobe, robená možno 200, 200 rokov, sa tak ťahne. E, najstaršia časť je tu, kde sa nachádzame, mm-hmm. tu je oddelené a potom každá tá generácia rodiny vždy zvyšovala ten predaj možno a aj potrebu niečo ukladať. Tak vždy dorobili určitú časť, zaházali zem urobili taký šalung drevený, kamenné, kamenné, kamená, kamená klemba, no a, a postupne dorábali. Toto je jedna z tých menších modernských pivnic, tento dom možno originálne tom usudzujem, že, že asi nebol úplne vo vlastníctve nejakého vinohradníka, lebo vinohradnícke domy sú naozaj veľké domy, obrovské, loďové, chrámové, chrámové pivnice, toto je skôr taká menšia, možno nejaký kupec, nejaký prekupník, ktorý samozrejme ako modran mal právo vlastniť vinohrady, a dorábať víno. Ale zase, ak sa pozerám od toho konca po ten tak tých flášek sa tu zmestí dohoza aj na zretie týchto sektov. Zmestí. No to je jediná nevýhoda tých sektov, že vlastne zaberajú miesto, že sa neotačajú tak ako bežné vína, že musia tu zo pár rokov zrieť. Teda, jak sme sa bavili teda hore, tuto je pivnica iba na takéto zrenie tej, tej, tej druhotnej fermentácie. Mm-hmm. To znamená, urobíme to základné víno, zamiešame s cukrom so špeciálnym kmeňom kvasiniek, sacharomice z bajanu, závreme to takýmto tým pivovým uzáverom. No a kvasi to a tu. toto je tá najdôležitejšia časť asi, nie? To, tá výrobi, najmenej námahavá, ale asi najdôležitejšia. No, Chceme tam tie tu sa, tom rozho- tu sa o tom rozhoduje teraz, tak, ako to tak, bude tak. No, aj tá teplota je tu taká optimálna na to zrenie, na tú, na tú fermentáciu, ono sa tak pekne pomaličky ťahá. No a za tých 3, 4, 5 rokov, podľa toho, ako sa ten sek vyvíja, teda odstreľujeme sekty a už idú teda možno do predaja. No to zrenie je teda ale dlhodobý proces, samozrejme medzičasom ho treba koštovať, ale tá výhoda tých sektov je, že 
Čiže koštovať ich síce môžeme, ale ovplyvniť to už nedokážeme. Chceš pomôcť s tou koštovkou, že by sme to skontrolovali? Skúsime či, či, či je to ho, ale procese... keďže, keďže všetky, všetky fláše, čo sú tu, majú okolo 6 barov, treba vždy nosiť ochranné prostriedky. Tak takže ty máš okolo, okay. ja, si dám, ja si dám toto. Ja je to, to rulandské biele 2016. <laughs> Nebude to asi veľká strela. O, bola. Pohode. No, fantastické. Hm, pardon. No je, už teraz to dobre voní. No. Takže vždy, vždy, keď aj cez tie viechy, cez tie viechy teda po správnosti by som mal zachladiť no. tým prvým dúškom nejak pohár, dá to na 45 stupňov, potom to troška dopeniť, mm-hmm. jak pilzne rúkvel. Čiže a... nejdeš si úplne podľa tých francúzských štandardov? Alebo... To sa k tam je teda o všeobecne moc <laughs> netočné. sa s takýmto? Ešte Ale áno, 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 však, u nás, ktoré, ktoré nie je Prežili sme to bez zranenia, takže je to dobré. Pôra, 2016, oh, tá už by mohla ísť do predaja. Nie, to už, bude... už pomaličky ide. Toto sú vlastne degoržované flášky, ktoré mm-hmm. teda prešli tou fázou toho odkalovania na tých špeciálnych pupitroch, tých stojanoch odkalovacích. Trvá celý ten proces odkalenia 21 dní. Potom sa vlastne takto preskladňa a čaká sa, kým ich odstrelíme. Odstrelenie je jednoduchá, jednoduchá, jednoduchá manipulácia, záchladí sa ten... Tu už sme si áno jedným z podcastov ukazovali. Mm. Do tej tekutiny, ktorá má nejaký minus 25, len hrdlo sa ponorí. Za dve minútky, za nás Viac sme si o tom rozprávali, ak sme si to ukazovali, ale te... ani tu si to asi neukážem, lebo nemáš túto technológiu teraz. Asi mám ju to, hore, ale tam... nemám ju zapnutú, mm-hmm. ale je to v podstate najjednoduchšie a to, čo odstrelí, musím doplniť. Doplňa sa dozažným likerom. U nás teda funguje, nastavili sme si to zatiaľ tak, aby sme čo najviac poznali to víno. Dávame, dávame len víno a síru už do, do tom dozažného likeru, takže u nás sú všetky sekty v kategórii... 0, 0, brud, 0, brud, natúr, alebo mm-hmm. extra brud. Alebo... Čiže to do, do 3 gramov výškoľ cukru? Do troch, väčšinou, keď dobehne tá druhá fermentácia. Súkučka. Úplne súkučka. Ale zvykli sme na to zákazníci, áno? Že... Alebo ty, no musia to... si. Alebo, musia, alebo, alebo je to štýl, ktorý ty, ty chceš raziť, proste, že takto to je hotovo a komu sa páči, sa páči a komu nie. Nech hľadaj iné. Robíme to, robíme to 10 alebo, rokov. Alebo vie... skúšaš aj iné iné. iné a za 10 kategórie. rokov teda... Čerpám stále tie informácie z tej technológie, lebo nikto to tu nerobí, nemám... Tak, kde... myslím si, že už sa celkom rozbiehajú, že nie je to úplne pravda, že nikto nerobí. No, ale to... Niektorí vás dobiehajú. Ale nemá ale... S, s ľuďmi, o čom vlastne sa baví, lebo nezvlád, nemajú tú technológiu doma a nevedia úplne, že čo, ktorý proces ho vplyvňuje. To znamená aj tá odroda, kedy oberať, ako oberať, ako streliť, uh, kedy tečie. Mal som aj také ťažšie ročníky, že strieľalo 50%, vybuchovalo. Takže ja to s, č- s človekom, ktorý si to bežne doma teda neprejde tou fázou, ano, ano. nemáš ako rozdebatovať také, také problémy. Ale za tie, tie problémy, tie, tie najťažšie máme za sebou. A teraz sa naozaj hráme iba s tým, ako, ako to víno urobiť v základnom stave. A samozrejme, keď dostaneme do, toho, do, toho, do tej fľaše víno, ktoré má naozaj ostré kyseliny, budem rozmýšľať aj, aj nad tým, že ten expedičný liker budeme dohľadovať aj trošku, trošku cukru. Áno. Pre sa to veľmi páči, len je pre mňa zvláštne, že sme v tej pivnici, ktorá má taký zvláštny svoj odor a neúplne cítim teraz. Cítiš ho, či nie? Alebo možno ty si zvyknutý, že si tu denodenne. To je pivničný odor. Pivničný, ktorý, a že, že aj keď ten nos tam ponorím, stále sa mi to mieša s tým, že neviem to úplne. Ale ako je veľmi pekné názrať to víno, víno už teraz. Je tam už ten, ten jemný biskvitový tón cítiť. Akože, ja, 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 ja ti súhlasím, môže to ísť do predaja. Dobre? A keď pán profesor sa bude pýtať, otec, tak povedzme, že ja som odsúhlasil. Tatko je zhodou okolností s týmto pinotom e, najspokojnejší. No veď, povedal. tak to ja si dobrá to je to potom, pekné, áno, ja súhlasím. Nazrete, nazrete víno. No je také troška ostrejšie, má také mm. troška horčinky, ale to presne patrí k tomu, tomu, tomu terováru, k tomu, k tomu ročníku napríklad. Budeme robiť aj ročníkové vína, takže uvidíme, jak sa to bude vyvíjať. Zatiaľ, zatiaľ, zatiaľ málo pijeme. <laughs> Na zdravie. No ja som tu ešte videl v tejto časti pivnice, v tej, v tej, uh, de, de, počkaj, v tom, severná časť, dajme tomu, tak. Severné krídlo. Se, se, v severnom krídle, kam si prekračujeme niekoľko 100 metrov, preháňam trošku, uh, takú nádhernú barikáru, niekoľko, niekoľko poschodí barikov, aj ideme si pozrieť aj tam, aké tam sa tam sa pozrieť, to je zase naša taká drevená pivnica na dozrievanie červených vín, no a špeciálnych bielých vín, ktoré majú teda extra kvalitu. Tak to je výzva. Poďme, Poďme na sa na to pozrieť. Na dúšok s Petkom. No sme v tom severnom trakte a každý, kto vstúpi k vám sem do tejto historické pivnice, tak vidíte, koľko sú to tri poschodia súdov je to také ohromujúce. Čo tu všetko máš, povedz? No, toto je naša, naša 
My to voláme jaskyňa Driny, pretože tá rekonštrukcia prebiehala strašne. Bola Drina. Ešte veľa roboty tu bolo a to bolo celé spadnuté na novo všetko Tematické, postaviť. Tematické malokarpatské Driny. Tri poschodia, na tie tri poschodia som si tu postavil taký špeciálny výťah, aby som to uh-huh. naozaj mohol, mohol tam dávať a plus do pivnice sekty, ale e, tu zrejú teda iba červené vína a t- keď je dobrý ročník, aj, aj biele vína, ktoré majú vyššiu cukor na to z 24-25 do barikových súdov, nových barikových súdov. Čo sa, týka, čo sa týka odrod, nemáme ich veľa, ani nebudeme rozširovať. Taká je, jemná lahučka Frankovka ide do, do používaných barikov, mm-hmm. potom je tam Dornfelder, ktorý s Neronetom miešame do, do nášho takého, takého vlajkového kúvečka, gastro kúvečka, Petit Zahral. A Neronet, samotná odroda, ktorá, ktorá je mohutná, no a na záver taká naj, najväčšia hviezda, ktorej sa aj budeme do budúcnosti viac venovať. A máme najväčšiu výsadbu, je Hron slovenský z Novožľah. U vás názvom Hrom? U nás názvom Hron, lebo už ho prvýkrát sme ho vysadzali v roku 2001 a vtedy ešte nebol registrovaný. Tak medzi tým sme vyskúšali rôzne polohy, ktoré mu vyhovujú v modre. Zistili sme, ktorá mu tak asi najviac vyhovuje. No a, a tak, tie vína sú tu celý rok, idú sem po, po, po vylisovaní vlastne e, rovno na celý jeden rok. V lete ešte, teraz práve je to obdobie, kedy, kedy začína prebiehať jablčno-bečná fermentácia, spontánne pekne nabehne. Možno tie vína, čo budeme teraz koštovať, ešte tak troška perlia, lebo Vína. väčšinou aj tie vína sú aj tak nepitné do toho pol roka. Potom tu budú do, 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 do tej jesene, do novej úrody, potom stará úroda ide von, nová ide to nutra. Medzi tým sa vysterilizujú súby, vyplachnú sa a takto sa to opakuje. Každý rok. To si veľmi skrátke rýchlo povedal. A niečo Musel som, však som no, dostal, no. dostal som úlohu. <laughs> Takže okoštujeme, okoštujeme tu pohárik, jeden, jeden pohár. Uh, nechodím sa ani moc často tie vína, ja im tak nejak verím, takže väčšinou sa chodím raz, dvakrát za rok a to je tesne pred tým, jak, jak, jak vymýšľame tie kúvečka. Tak sa veľmi... S kamarátom sa sem zavrieme na noc, urobíme Aj. si až tvorku, označíme súdy a potom tak v hlavách vymýšľame tie rôzne kúvečka. Máš veľmi originálny spôsob ťahania, že... No je, ináč sa tam nedostávam. No. Tak poďme na to, že prepáč, že som ti nedal pohod... prvému. Nevadí, akože ja... Peti Cahral už je v podstate namiešaný Neronec s Donfelderom. Je. Tak toho mm-hmm. máme vymyslený v súde. Ja ešte mám otázočku. U, u vás sa človek... Do... <laughs> Cyklista, áno? Ja to tlačím na spôr, aby, 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 aby to nevytieklo, tak to za... no. u, u vás sa človek na flaškách dočíta, že tam aj básnička v tom víne a ešte každé víno má jeden taký prívlas, tak kto to vymyslel? No, tak je, máme jedno to prída- tak... je to prí- jedno prídavné slovo, tým sa odlišujete od ostatných vinárov. Má to viacero významov. E, je to tak, má to také korene hlboko v minulosti, keď sme začali vlastne v 2005. profesionálne plniť dofliaž. A, a tak nejak som aj už na začiatku cítil, že tie vína nie je úplne... Sú akože Úplne, mainstreamové, alebo... Nie, že tie prívlastky vlastne o, o tom víne moc nepovedia. A hlavne ani riadiť sa podľa prívlastku veľa neznamená, lebo každá odroda vyžaduje úplne iný prístup, mm-hmm. úplne iný dátum oberačiek, úplne iný cukor napríklad. Takže nemôžem ja ťahať Irša a Olivia do vysokých prívlastok, lebo je to nezmysel. Takže dali sme tomu také, 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 také popisné, deskriptívne, veselé názvy. A, a to je vlastne názov, ktorý pri takom prvom očuchaní Prvý dojem, áno, že... A o koštovaní prvom... ti dá taký prvý dojem o tom, o tom víne, napríklad. Petica hra je vždy taký bestarostný. To víno je lahučké, ovocné po Donfeldre. Ten Eronet urobí takú kostru tomu sovinom trávičkovi, tak tam no, bez debaty. Tam bol jasné, bez áno. debaty. Takže takto. A tie básničky, no, čo je, keď si vypije, tak... Tak aj to ide. Tak to ide, no. okay, Takže to... teraz Petit Zahral 2020, sme tak v polke cesty zhruba. Farbu to má výbornú, troška to, troška to perlí, je to cítiť na jazyko, ale aj... už je troška aj odburaný, je to... Áno, ale aj vo, aj vo voni, aj necítiš, že je taký silinké, taká... Hmm. Tako to, 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 ja, to jablčko tam je ešte. No, ale už, už sa už sa... Za... No, no. Ale pekné, plné, bude, bude z toho niečo. No, my ho teda v novembri ešte vy, vyčapujeme teda von do nejakých sedimentačných nádrž a väčšinu mm-hmm. červených vín teda už flašujeme bez filtrácie. Ono, to, ono keď prekonajú vlastne celý ten teplotný režim počas roka, v podstate už sú stabilizované, takže už pekne do A je to tam cítiť. To iná to tam plnšie, šťavnatejšie. Viac povie, viac hovorí ako keby. Viac básni, no dajme tomu. <laughs> aby, aby sa zhodovalo s tým, čo píše, píšeš na etikete potom. Tak, tak, to si človek ťa nepamätá, čo tam napíše. <laughs> Ale... No tak máš to zväčšené potom, čierne na bielom, alebo teda to v, tak je. v Slovenčine. Napíšem, na etikete. pošlem rýchlo do tlače, aby som to už nevedel korigovať. A už to nekontrolujúš potom. No, tak. Ja mám pre teba jednu takú vinárskú výzvu. Čo by si povedal na to, keby sme si tu sadli u vás na dvor a 
ešte prekoštovali nejaké vínka od iných kamarátov vinárov. Že nebudeme vedieť, o čo sa jedná, slepá degustácia. A na, povedť, to sa teším, na to sa teším, už to bol asi taký bod, na ktorý som sa najviac tešil, lebo človek, jak je tu vlastne otrokom všetkého, tak sa nedostane ani von, ani ku kamarátom, ani, ale ani až na tak? Tie, a, No až tak, akože niekedy sa mi nechce, ale, ale väčšinou som tu závretý, ne, neabsolvujem ani tie otvorené pivnice a keď už mám teda víkend, tak som rád doma s rodinou, Chápem, že, že, že som v kľude, už ani do Vinohradu cez víkend radšej nie. Dobre, v tom prípade berme opraty teraz ja do rúk a poďme von na vzduch a na to. Musím zavrieť. Slepá degustácia. Dievčenci a šuhajko, ja sme vo finále tohoto podcastu, ktorý točíme u Fedora Malíka and Sin. And Sin po mojej pravici. Sons. And Sons. 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 <laughs> Slepá degustácia. Pribudú nám tu nejaká nová biela tvár, tak prosím ťa povedz, že koho si si pozval ako hostia. Táto biela stopatá tvár, to je kamarát Peťo. Ahojte. Je to Ahoj. jeden z najlepších <laughs> keramikárov v okolí. Venuje sa teda výrobe keramiky hlavne. Prebral to po svojom tatkovi a, a, a však povedz nám niečo, čo vyrábate. Aký tak, typ? robíme, akože, hej, prevz- no, prevzal. Odpichol som sa od tata teda a um, robím vlastne už užitkovú ke- kameninu, ale teda sme ro- robíme teda aj majoliku klasickú. Lebo aj na víno to, teda. Aj na aj víno, na víno áno, aj presne, prísne modranské. Aj na aj. prísne modranské, ale už som sa od toho trošku odpichol a robím si také lepšie, kvalitnejšie. OK. Páni, slepá degustácia. Ja popri ulievaní prvej zorky hneď poviem. Hodnotíme vína, poznáme farbu, nemusíme sa zaslepovať no. úplne. E, toto vína slovenské od e, iných producentov, ako je firma Malík. Poveste si čokoľvek chcete. Čiže čo cítite, či vám to víno imponuje, keď chcete si typnúť od rodu, nech sa páči, poďte do toho. No mne už teda imponuje tá farba od začiatku. Farba je vyzerá taká, tak nazreto, taká, tak pekne, že? Pekne a reduktívna. Tie zelené tóny tam sú, je to také... Ale dobré. Chceš hovoriť prvý kľudne, nech sa páči. Väčšinou dávam ju hostovi prvé slovo, ale... Ne, ne, väčšinou ne, som te... tu sám, teda <laughs> hovorím si sám Dobre. pre seba, ale... ale Dobre, Peťo... sme u teba, tak poď. <laughs> ne, ja... No ja mám rád, keď, keď počúvam teda, lebo... Múdrosti lebo... o druhých, alebo e, názor na vino? Postrehy, postrehy, postrehy. Ovine, lebo ne všetko tak si Peťo, človek... Tak Peťo, skúsi začať si. Áno, Fedor už dneska rozprával celkom dosť, okay. ja tiež. Na mňa to má trošku malo kyselín, ale môžem sa mieliť. Nie som až taký odborník, ale je to príjemne veľmi láhodné. Trošku mi chýbajú kyselinky v tom. Hmm. Tak to si prísni teda. Podľa mňa to má kyselný hlavok. Kyselný dol, ale má to aj vyladený taký troška zbytkový cukor. Možno to je sovinion, je to taký pekne vyšťavený. Nazretý, možno kryom macerovaný. Mm-hmm. Vyzerá dobre, lebo tá farba je taká robustná, pevná. Zelené odlesky, to znamená... Aromaticky bola... sa ti to fakt zdá na sovinion? Je to také šťavnaté, no. Šťavnaté áno, ale myslíte, akože... Aromatika, taký troška, taký broskyňový, že... možno broskyňový sovinion, možno to ale... môže byť hoci čo iné. <laughs> môže to... Môže to byť aj, aj so ľudia. Vidíš, ja som myslel, že to je vlášak. Ale vidíš, to preto si pozývam kamaráto, že oni vlastne... Jakože ja som prešiel už o veľklín, vlášak a teraz je ten sovinion. Čokoľvek by to teoreticky mohlo byť. Ja aj, že ty nevieš, čo to je. Ja neviem. Aha. Ja keby som vedel, tak sa nebavím o slepej degustácii, ale to by ty som to ja to, ale to, 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 tak to bude, uh, typujem možno ročník 2020. Krásne víno, mekučké, to je také ja, profesionálne víno, to vyzerá, že to robil niekto, kto to teda kto už robí dlhšie, kto už vie, jak ho spracovať. Uh, Nesom si úplne istý, že je to z jeho vlastného vinohradu, ale... <laughs> ale... ako to môžeš odhadnúť toto? Lebo je to taký profesionálny typ vína, všetci tí profesionálni okay. veľkí výrobcovia nemajú veľa vinohradov. Dobre, čiže... Na Slovensku to a, tak a ty chodí, nerobíš no? víno profesionálne? Uh, robím, ale nie také dobré. <laughs> Takže pochváľuješ si, áno? Že, že je bude, výborné. Je, výborné je, 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 dokonal, akože... je to v podstate taký typ dokonalého vína, ktorý keď človeku náleješ, nemôže sa stiažovať, lebo je vývážené, má aj ten zbytkový cukor, má krásnu, čistú aromatiku. Fakt, fakt pekné víno. Pre mňa víno na zlatú mazánu. A farebne. Akože keby teda ja osobne mám najradšej, keby som mohol šťavate. koštovať iba očami. No, môžeme druhú zorku tak no, vyskúšať? Chodem. A to môžem dopiť? Ty... 
No, jak chceš, akože, ale môžeš sa k nemu aj vrátiť počase. Už som dopil. Peťo už dopil, akože, tak ten sa neokúňal. Tak som titulovaný konzument. <laughs> Peťo je dobrý, lebo Peťo mi vždy pomôže, že ma tak potom hlava nebola. <laughs> tak v núdzi nájdeš kamaráta, vždy to je jasné. A, aby si si nepomiešal, prosím ťa, že toto je vzorka číslo 2, dobre? To sa nedá. Ja nedá? OK, dobre. Ja, ako skúsený úplne, skúsený degustátor, určite. No, s... no vzorka číslo 2. A to je taká staršia, podľa mňa, na vôni. Presne. No, úplne iná aromatika. No. Troška taká horčina dozadu, plné šťavnaté víno zasa. Ja mám rád teda aj pri tých vínach, keď je tam aj tá horčina, lebo to vlastne súvisí so spracovaním hrozná, že človek sa s ním viacej troška. Peťo, ty chceš niečo bližšie? Konzumentsky povedať? Analizujem. <laughs> Ešte prebieha analýza. Ja tak cítim výraznú jablčkovosť. Prvý dojem proste pre mňa jablčko. Pivnice, jablčko z pivnice, mm. tak po pol roku. <laughs> Musíš ji pretriediť ešte. Uh, ale teda túto odrdu. To bude, bude aj vysoký alkohol, je to cítiť, že to mm. je to, to, to mohutné to víno. Buvka, že to bude nejaký výzor, sa možno že... viac. Áno, áno. No, možno také nazreté, nejaké šardelné, alebo také niečo by ťažšie. Možno zaznožilo aj takú... 2018, 19. Áno, aj väčšiu dekantáciu, až dlhšiu teda. Ale nie. Nie? Už je, už je, je to už akože hotovo, áno? Že vieš to teraz okamžite zanalizovať po hári. No, áno. <laughs> pán je znalec, ja, ja to rešpektujem. Pán nie je znalec, ale však tie farby stále, ten odlesk ide do zelená. To znamená, je to relatívne mladé víno. Mm-hmm. Tou dekantáciou by si možno zvýraznil. Možno, že Kamera to bolo, zabere do zelená záber. Možno, že to bolo robené aj troška v súde. Vieš, že, že potom mm-hmm. aj, viac, viac toho súdu z toho vylezie. Ale dobre, no. Ty tak... typuješ šardone, áno? Ja typujem... Peťo, to bude také nejaké no, Neviem, ako tie horčinky... Ja tam horčinku tam... necítim napríklad vôbec. Ako, že mne je tam vzadu, na podne by podľa mňa... Tu, tu, tu. Hej, presne. Ja mi to tom. končí tu. Ja, ja, ne, nemáš sa mi. No my v rodine s tými horčinkami máme problémy, takže ja preto pre istotu poviem, že... Rodina na mne zase vytiahol. Hej, hej, hej. Pán profesor na, sa nám nevá, že, že povie. Na, na, na organoleptických skúškach máme vždy problémy s horkou chuťou, ale... Ale je to, ale to, to není negatívny vnem, tá, tá horkosť tam do toho patrí, ako som spomínal. Ja, akože je to ale príjemné, ke, ke, také dezertnejšie víno, podľa mňa. Také... Je to od tej šiestej s tým prvým, je to, to akože od presne... Od šiestej do rána. No. Jak som rával, že tam nesú tie... <laughs> to je do šiestej víno prvé a druhé od šiestej, ano? No. Je to síce <laughs> ja anonimná to... degustácia, ale je to tak nejak uh, logicky zoradené, takže niekto musí vedieť, čo tam je. Páni, ja si v tejto zorke vôbec netrúfam povedať. Fakt, neviem. No. Ale dobre. Ja sa k tomu ešte... Zatiaľ oh, technologicky pekné. Chytil som prázdnu flašku, som zabudol, že tu máme v kárafe naliaté. Červené víno, nech sa trošku Aha, to je vyvetralo. Ja, ja, ja sa ešte k tej druhej zorke možno vrátim, ale nevadí. Ujeme teraz to, toto červené, ktoré sa trošku takto vydýchalo v tomto našom mm, krásnom ďakujem. kúsku skla. Tá kárafa je super. No. Tomu tak... dáš typ, je, 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 jemnú, jemnúčky kus. Babke na Vianu. <laughs> Babka sa určite Babka poteší. Babka je zberatilka z chlave, vieš, takže... Tak fajn. Takže hra, hra na tubu, možno. Na albo. <laughs> Nech sa páči, červené vínko zhodnotíme. Mm, to je pekné. Kto chce začať? To je, to je možno aj nejaký barik. Hádam. Ja by som chcel aj skončiť. To určite, určite barikové víno, veľmi, veľmi pekné, také džemové tóny, ja tam cítim. Ne, ne, to nie je úplne taký reprezentatívny druh vína pre Slovákov. Alebo pre Slovensko. Mám taký pocit, že je to také... Že načtampadné, alebo, alebo iné ako bežné slovenské červené? Iné ako väčšina červených. Väčšinou na, mám pocit, že sme zvyknutí na také ovocnejšie tóny. Že toto práca s barikom není moc, moc nejaká preferovaná, ale už, už len kvôli tomu času mm. a skladovania tej cene tých vín. No ale... Mne toto vám týka veľmi imponuje zase. Mm, to, to, je to, je, to je fajné. To je mohutné, veľmi plná ovocnosť, fakt až také do, do toho džemová. Mne to evokuje páni... De, de, Neviem, de, či je to džem, ale možno je to marmeláda. No, áno. <laughs> Podľa spôsobu ich robí určite. Ja, ja, som ja sa vždycky v červených strácam. Fakt? Ale keďže je tam taký smotanový potom, mohol by to byť kľudne aj taký Dunaj, ktoré ja teda osobne nepreferujem. 
Ja, uh, už len kvôli tej... Si ma predbehol. Tomu, tomu, ja, to, tomu tónu. Po, podľa mňa Dunaj, ale mňa to, mňa to zase baví napríklad. Dunaj? No, Dunaj. Bo ja si myslím, že to je Dunaj. Mne to úplne evokuje Dunaj slovenský. Toto. Peter, máš ty nejaký názor? Ne, tiež mi príde ten Dunaj. Už som to pred chvíľou trošku načatol. Tak. Váh, a ostatné slovenské rieky majú smolu. Spavili sme ho, ten novšak, ten, co k tej preferujem viac. Tie, tie, z tej, z tej, z tej, z tej. A, a čo, čo, čo ti na Dunaji neimponuje? To ma zaujíma, lebo to je také... To nezakujem. križené je na mňa také príliš živočišno smotanové. Nemá takú pevnú štruktúru, jak majú tie váhy, hrony, rudavy, rímavy napríklad. Že viac idú do toho kabernetového štýru a to vína sú nádrhšie mm-hmm. beh. A ten, ten Dunaj mi príde taký naozaj, že keď si človek s ním nedá nejak väčšiu prácu, tak, tak dokáže skoznúť do takého naozaj jogurtového... Ale to skôr rosečka ide do takých smotanových tónov, no, nie? A v tých červen- no. červených vínach. No čo ideme z toho odhaliť, Ale však to nemusí byť ani Dunaj. Ale ne, možno nie, možno, možno si úplne vymýšľame. Ja. Možno. Možno to... ja, že to sa aj odhaluje. Ja, no, no, ale ne, to ne, alebo skončíme z odhalenia? To som nemá nič hovoriť. Keď chcete, možno robiť výnimku a dneska skončíme bez odhalenia. Ale teda u mňa na, na túto nočnú hodinu a všetko ten, ten, ten prvý... Prvá vzorka. Najviac imponovala. Krásna, šťavná tá. A teraz, ano, teraz ten Sauvignon. Ja, a, a človek by to takto mohol do rána opakovať. No, ale ješ mieste z tej prvej? Lebo je, jak ste vravili o tých kyselinkách, tak oni tam potom pekne vystúpili. Tie kyselinky sú tam, tie by tam chýbali, ale... Tak lebo ja som pil najprv to brbala ve fede. Dobre, to vystrieneme. A to, 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 to aj chladí. To je dobré, že tie vína sú také... To sa ti len zdá. To je taký placebo efekt. No. Páni, dobre, no. ideme odhaliť, dobre? No, tak to bude ten Sauvignon. Pinot ha! Blanc. So... Pinot Blanc, vina z toho 2020. Fantasticky. Uh-huh. Limbach. No, ty si z Limbachu. Uh, áno, ja vý, vý, dobrý vý, výrob, výrobcu poznám. Dobrý uh, to, Toto je čaro slepých degustácií, že aj toto víno poznáme, som pil veľakrát a dneska som ho zase nespoznal. Proste vonku, atmosféra, iní ľudia, sme v modre, zrazu to limbašské víno v modre. Nie je to tam. Je to, je to fantastické. No vlastne to... sme nič nedrafili, takže je to ešte, dobré. Ešte, ešte máme šancu. Páni, vzorka číslo 2, Riesling Vlašský, víno z dvora. A výrobca je Peter Horváth z Dolan. Áno, Vlašačik. aj tam budú viechy. Aj tam budú viechy, aj tam budú viechy mm, ale Vlašačik, teda toto ma prekvapilo trošku. 2019. Niekde v hĺbke som vedel, že je to Vlaša. Fakt? A čo tam A pr- k tomu píšu ešte? Čo by si chcel vedieť? Je tam taký nejaký vlak? Peter je inženier už? No má o jeden titul menej ako ty. A je tam básnička, počkaj. No poď. Pobyt na jemných kaloch, áno. Mu veľmi prospel. Skrotil, skrotol, zvá... skrotol, zváždil. Pritom si zachoval iskru. Iskru, krásu. Krásu. Vykrštik. Krásu. krásu. Ja, ja už, ja už Ale je tam vlak, čo zavíja, takže... <laughs> to máš nad ránom. No páni, dobre. Posledná vzorka červené inko. No počkaj, ale nás zaujíma hlavne aj to ja, hrozno. Dobre, tak, okay. Vier, dobre, to, tak, mi vôdre, to mi vôdre, keď Odborní. sa zoberieme flášku, musíme pozrieť, aký Musí to je byť. hon. My tu máme 100 honov minimálne. Dobre. Obec Svetý Jur, Malá Karpacka. No tak to, to, Obec Svetý Jur z Limbach. A tak v tom Limbachu ťažko z tých betonových no, vil pi- niečo <laughs> vydeluješ. Tá... Pinot Blanc je tam veľmi málo, ale, krásne, ale podaril, viem, že hrozné od Miloša Grančiča. Grančič oh. No ideálne, no tak Môže byť, ale bola... Stretli sa, stretli sa, ale veď, stretli sa dve uh, kvality. No. Uh, <laughs> to je dobré. Úprimne vzdialenosť vinárstva Foríž od, od vinohradu, kde sa to urodilo, je 2 km s dušnou čiarou, čiže to sú fakt... Nie, dobré, to dobré, sú len dobré, otázky katastra, už dobré. potom je to, je to mikro Počkaj, to Miloš, Miloš normálne predal takéto hrozné. No, keď má toho veľa, nestihne to sám... A Mirošov Pinot Blanek jaký? Uh, rovnaké kvality, alebo ešte lepší. Alebo rovnaký? Neviem. To by bolo zaujímavé. Presne toto, toto je na tom vine. No a toto je na tom vine. Uh, inšperujeme sa a na budúce urobíme takéto porovnávačky. No. Prísne. No páni, a to červené víno. A tak, teraz sme spomínali firmu Dubovský Grančič. Uh, edícia San George Dunaj 2019. Mm. Tak to sme boli celkom. 15% na alkoholu. Píše dokonca. No, na taký teplý večer. Ale uh, teraz aj to, čo si ty spomínal, že je to uh, hrozno zo svodína. Tak to sa nevyjadrí. Áno, ty, tak, si, ty si ideš tak. prísne po, po, po vlastných no, vinohradoch. No lebo to nepoznám, áno. vieš, neviem, aká je tam pôda, neviem sa k tomu vyjadriť. V tej modre vieme, že, 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 že 
Ono to tak kedysi bolo, až ak Matej Bielby hovoril, že tá modrá je proste najúrodnejšia. Tu sa toho, tu, tu zasadíš čokoľvek, ti zarodí. zarodí. A preto to aj, tak... Aj cukiny? Čo... Aj cukiny ho ja. Aj, aj fík? To som, to, to som <laughs> tiež iné ale, ale je tak. A keď aj sa pochybuje, pezinské chotary mali byť najkrajšie a najkvalitnejšie mali byť zo svetého Júra. No tak je to vidieť, že ten svetý Júr vlastne bolo dneska podľa mňa asi najlepšie víno, čo, čo tu dneska bolo. Tak akože technologicky pekne zvládnuté, aj to hrozno bolo asi veľmi kvalitné, čo teda zodpoveda aj, 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 aj tomu podložiu. A v tom, v tom Jure sa mi páči, že už od tej cesty človek vidí, že sa tam hýbe, že tie, že tie vínohrady sa tam zachovávajú, pezinok takisto. Bratislavu sme už odpísali. No a... Ale neblázni, podľa mňa práve, že napríklad račanci robia veľmi veľ- záslužnú prácu a... Tam aj keď sú nejaké pustáky, tak sa to snažia obnoviť a mákajú tam na tom, robia všelaké vinné cesty, veci. Aj tí malí vínári sa snažia a chytajú sa toho. Jasné, no tak že ale už... keď meter stojí 67 eur, za, tak to môžeš mákať koľko chceš. Uh, áno. Jasné. <laughs> si, ma, si mi teraz zobral vietor z plachy. Zasa ten nábeh na, 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 na tú diálnicu D18 D je, je fantastický. Dobre, ale to už je Vajnorský chotár. Tam sa to láme. Tam, sa to áno, láme. Tam, už majú, tam už Vajnorania sa s tým no, potýkajú. No. Ale myslím si, že Račanci no, fakt, že nabehli dva, posledné minimálne dva roky Račanský na takú vlnu, že sa veľmi snažia tie vinári. Napriek tomu, že sú menší, ale snažia sa tam zachrániť tie vinice. Ja som to ja nespomínal, ale ja som v Rači robil asi dva roky. No. Takže viem, prst. kam to išlo. Ukáž prst. Ja aj to nič. To. Ale, ale viem, kam to išlo, kam ten vzťah smeroval v tej Rači. Bolo to, to také to bolo, to bolo v ktorých rokoch? 2009, no, 10. To sa, je, vieš, 10 rokov. Ja 10 potom rokov. sa to zmenilo. Zmenilo sa to, našťastie im zostali nejaké vinohrady a... a a, 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 a snad tam budú aj mladí vinári. Je ich tam troška menej v tej modre. Tá modra má takú výhodu, že tu, tu tie vinohrady sú dostupnejšie a bolo tu ešte veľa takých vinárskych rodín, ktorí si zachovali kvázi tých potomkov, ktorí sú ochotní sa tomu venovať a ísť do toho rizika, tých hypoték a tak ďalej a kupovať novú pôdu. Takže tu, tu sme v rámci tých, tých spolkov a tak ďalej. Naozaj je tu veľa mladých vinárov, ktoré majú vinohrady. V tom chotári je to vidieť. Tom, Juri, e, e, tam, tam je to trošku ťažšie, tam ten tlak je väčší, ale však čo sme takí skeptickí, že? Ale no, e, no. <laughs> tlaky sú všade, aj, aj v Limbachu, aj v Pezinku sú tlaky a všade na, tý, na tom opäti. Ja len teraz musím tlaky, povedať, že treba, teraz je to obdobie, kedy treba obetovať všetko tým vinohradom. Lebo to je vlastne to najdôležitejšie, čo nás bude živiť a čo vlastne tvorí tú krajinu. Takže aj tí mladí vinári, čokoľvek, čokoľvek ten Sovinion je dobrý. Dobre. Je to Sovinion? Dievča sa šmajkovia. Skôzli sme do úplne iných vôd a začali sme filozofovať. A zväčša mám na konci tohoto podcastu pripravené ešte také tri zásadné otázky, ale keďže dneska Fedorík na všetky už zodpovedal. Bez Pokračujeme. Sa pýtal. Pokračujeme. Dobre. Pokračujeme už mimo záberov kamier. A... Chceme sa s vami rozlučiť. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie sem dnes do Ja filmy. ďakujem za pozvanie. Fe- Fedor Malik ja and ďakujem. Syn. Vy ste mňa pozvali. Uh, ja Peťo. Peťo, 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 Peťo ďakujem Peťo. pekne za asistenciu. Ja Ani sme nestieli vyplúvať. No, ne, lebo sú dobré tie vina zase. Čo Môžem to dovolali. dokončiť, páni? Ja, no, no. Ďakujem pekne. Veríme tomu, že sa vám to páčilo, že ste sa niečo nové naučili, že ste spoznali vinárstvo, ktoré stojí za to. Tieto krásne priestory, aj veci, ktoré robia. Keď nám napíšete odber na YouTube kanál, tak všetko podstatné sa dostriete včas dopredu. Každé nové video, každého nového vinára, ktorého navštívime. Tešíme sa spolu s vami. Majte pekný deň, večer alebo čokoľvek. Ahoj. Dievčince a Šuhákové, ak ste vydržali dopozerať titulky, tak máme pre vás dnes e, vynimočne špeciálnu prílohu. A tá sa volá Sabráž. Fedor, ukáž. <laughs> My sme sa bezpečnostne vybavili. Lebo BOZ a Príte PO je veľmi dôležité. Máme na, to, na práci. máme na to všetky certifikáty. Naozaj treba s tým zachádzať opatrenie a iba profesionáli by mali s tým zachádzať. A kostolný zvon nám to potvrdzuje. Ale správne. Je, je 5 hodín ráno. Ideálny Svít, čas svíta. na, na sabraž. Poď, už to nezdržíme. Takže 
Hey, ideálne, keď máte ťažké železo, zaostrené, cekera alebo nejaká motička, šabla. Niko Pavka z Veľkomoravské také, ríše, pohode, e, Iba si to chytíte a hneď to strelí. Uh, yeah. Je to Nepo, tam. Ne... Chardonnay 2018, fantastické víno. E, vydarilo sa kyselinky krásne, výborné šumenie. Druhá fermentácia dopadla na výbornú zasa. Ale... S týmto to moc nekorešponduje. <laughs> Ty jezdek uspieš mi, áno. <laughs> tak rádzavie. Vítajte, Malika. Toto je vlastne súčasť tých prezentácií, ktorá sa na viechach u nás vlastne bude konať. Takže donese si okuláre. Pre trpezlivých. Pekný večer. Deň, Štíte za požičané. Ešte raz, ahoj. Pekný večer. To je od Malika? Dobre to je. <laughs>